Good day, everyone. My name is Fatou, and I'm the clerk of today's ceremony. Bonjour, je m'appelle Fatou, et je suis la greffière de la ceremony d'aujourd'hui. Before the ceremony starts in a few minutes, here is uh, what everyone needs to know. You can take pictures of your friends and family, but please stay in your seats. The health must, re must remain clear at all times. Out of respect of the dignity of the ceremony, if you're wearing a hat or a cap, you must remove it now unless it's for traditional religious beliefs or a cap. You must remove it now unless it's for traditional religious beliefs, health issues, or part of an official uniform. Today's ceremony will be photographed by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, and media are present. By remaining in the room, you are consenting to be photographed film. Please follow guidance from staff if an emergency situation arises during the ceremony. Dans quelques minutes, la cérémonie débutera. Voici ce que vous devez tous savoir. Vous pouvez prendre des photos de votre famille et amis. Toutefois, nous vous demandons de rester dans vos sièges et les allées doivent rester dégagées en tout temps. Afin de respecter la solennité de la cérémonie, si vous portez une casquette ou un chapeau, vous devez l'enlever maintenant, à moins que ce soit pour des motifs religieux ou traditionnels, ou des raisons de santé ou encore faisant partie d'un uniforme officiel. La cérémonie d'aujourd'hui sera photographiée par Immigration réfugiés et citoyenneté Canada, et les médias sont présents. En demeurant dans la salle, vous consentez à être photographié ou filmé. Veuillez suivre les conseils du personnel si une situation d'urgence se présente durant la cérémonie. To those becoming Canadian shortly, you need to stay in the room in your assigned seat for the full length of the ceremony. Your guests can accompany your, your children outside of the ceremony area if they need to leave during the ceremony. After the ceremony, you will be able to take pictures with the citizenship judge and the special guest. There will also be additional administrative steps to take after the ceremony. Therefore, please listen carefully for further instructions after the ceremony. Pour ceux et celles qui deviennent canadiennes sous peu, vous devez rester dans la salle, dans votre siège, siège assigné durant la, toute la durée de la cérémonie. Au besoin, vos invités peuvent accompagner vos enfants à l'extérieur de la salle de cérémonie s'ils doivent quitter durant la cérémonie. Vous aurez l'occasion de prendre des photos avec la juge de citoyenneté et les invités d'honneur après la cérémonie. Il y aura aussi des étapes administratives à prendre après la cérémonie, donc veuillez écouter attentivement pour de plus amples instructions après la cérémonie. Now, everyone, please turn off your phone volume and enjoy the ceremony. We are about to begin. Veuillez tous maintenant éteindre le volume de vos téléphones et profiter de la cérémonie. Nous sommes sur le point de commencer. Please all rise for the arrival of the platform party. Veuillez vous lever pour l'arrivée des invités d'honneur.
This citizenship ceremony is now in session. Cette cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. Please be seated. The ceremony will begin with the video Welcome Home. Veuillez vous asseoir. La cérémonie débutera par la vidéo Bienvenue chez vous. Welcome everyone. My name is Fatou and I'm the clerk uh, of today's ceremony. Kwe Kwe. Bonjour à tous. Je m'appelle Fatou et je suis la greffière de la cérémonie d'aujourd'hui. Today's special ceremony, held to mark Black History Month, will be held by Lenguali and presided by citizenship judge Rochelle Ivry. La cérémonie d'aujourd'hui, organisée pour marquer le mois de l'histoire des Noirs, se déroulera dans les deux langues officielles et sera présidée par la juge de citoyenneté, juge Rochelle Ivry. We are pleased to have on our platform party here today, nous avons le plaisir d'avoir ici parmi nous les dignitaires de la tribune suivante. Monique Manache, Knowledge Keeper for the Algonquin of Barrier Lake, Guardian du Savoir des Algonquins du Lac Barrier. The Honorable Minister Sean Fraser, Minister of Immigration, Refugee and Citizenship, Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Mr. Greg Fergus, Member of Parliament for All Elmer, Deputy de All Elmer, Maya Spoken, Spoken Word Artist, Artist de Création Orale, Malia McLeod, National Anthem Singer, Interprète de l'hymne national. Welcome as well to other special guests joining, joining us for this special ceremony. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux autres invités spéciaux qui se sont joints à nous pour, notre cérémonie, pour cette cérémonie spéciale. Les the member of, the membres du Parlement, Marie-France Lalonde, Parliamentary Secretary to the Minister of uh, Immigration, Refugee and Citizenship, 
secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Maxine Eiffel, directeur, directeur General Citizenship and Passport Program Branch at IRCC, directrice générale, direction générale des programmes de citoyenneté et de passeport à IRCC, Corinna Clément, Registrar, Registrar of Canadian Citizenship, greffière de la citoyenneté canadienne. Michael uh, Watts, Area Director of Greater Ontario Area at IRCC, directeur général et régional de la grande région de l'Ontario à IRCC. Judge Ivry. In accordance with the, city, the provision of the Citizenship Act, it's my privilege to present to you 21 candidates for citizenship from nine countries who have met all requirements of the Citizenship Act and are, are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Judge, Judge Ivry, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 21 demandeurs de citoyenneté provenant de neuf pays qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. I now invite you to give your welcoming remarks. Je vous invite maintenant à donner un mot de bienvenue. Thank you, Madame Clerk. Merci, Madame la Greffière. Good afternoon to Le Monde. Bonjour. Hello, everyone. It is so wonderful to be here today. Welcome to your citizenship ceremony. Je vais souhaiter la bienvenue à votre cérémonie de citoyenneté. This land on which we gather today was first inhabited by indigenous peoples, and so I would like to begin by acknowledging that this citizenship ceremony is taking place on the traditional and unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. Cette terre sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a d'abord été habitée par les peuples autochtones. Avant de commencer, je tiens donc à souligner que cette cérémonie de citoyenneté a lieu sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe Algonquin. The histories of indigenous peoples in Canada are very rich and diverse, and they stretch far into the past thousands of years before the arrival of European newcomers to Canada. The stories of First Nations, Inuit, and Métis peoples are essentially the story of Canada itself, and indigenous peoples continue to play an important and essential role in Canada's development and future. Les récits des peuples autochtones au Canada sont riches et diversifiés. Ils remontent à très loin dans, la, dans le passé, soit de milieu d'années avant l'arrivée des nouveaux arrivants européens au Canada. Essentiellement, les récits des Premières Nations, des Inuits et des Métis, représentant euh, l'histoire du Canada. Et les peuples autochtones continueront de jouer un rôle important dans le développement et l'avenir du Canada. It is essential that all Canadians move forward together on the road to reconciliation so that we can leave a proper legacy for future generations. Il est essentiel que nous tous, les Canadiens, avancions ensemble sur la voie de la réconciliation pour que nous puissions leguer un bel héritage aux générations futures. I would now like to introduce and welcome knowledge keeper Monique Manach. She is a member of the Algonquins of Barrier Lake, a knowledge keeper and currently a doctoral student at Carleton University, focusing on the impact, use, and creation of digital arts in the Indigenous community. Monique is the founder and executive director of Indigenous Culture and Media Innovations. She has produced video documentaries and facilitated the production of video and community radio programming in Indigenous communities throughout Ontario, Quebec, and Newfoundland. Guardian de Savoir Monique Manach est membre des Algonquin du Lac Barrière, une gardienne du savoir, et actuellement étudiant au doctorat à l'Université Carlton avec une concentration sur l'impact, l'utilisation <laughs> et la création des arts numériques dans les communautés autochtones. Monique est la fondatrice et la directrice générale de l'organisation Indigenous Culture and Media Innovation. Elle a 
produit plusieurs vidéos documentaires et facilité également la production de vidéos et d'émissions de radio communautaires dans les communautés autochtones de l'Ontario, du Québec et de Terre-Neuve. Quoi, quoi. Knowledge Keeper Manach, on behalf of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, we thank you for joining us today to officially opening to officially open our oath ceremony. We offer this sacred tobacco to you to demonstrate our respect to you, your community, and your teaching. Miigwech. Guardian de Savoir Manach, au nom de l'Immigration Refugiée et Citronité Canada, nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'ouverture officielle de notre ceremonie de serment. Nous vous offrons ce tabac secret qui témoigne de notre respect envers vous, votre communauté et votre enseignement. Miigwech. Miigwech. Thank you very much. Pajashig, welcome. Welcome to unceded, unsurrendered Algonquin territory. Manik Manach and Dishnikos, Kitakanik and Nishnavek and Dojiba. My name's Manik Manach, and I'm a member of the Algonquins of Barrier Lake. And, uh, you know, I, I was um, so honored to be asked to be here today. It's such an important milestone. It's such an, an exciting uh, ceremony. Uh, to be a part of, uh, and I'm just, I'm just, I didn't realize how emotional I would get just, you know, being here, and and you know, realizing how 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 what impactful how impactful this is uh, for everyone. So, um, for inviting me. I'm really pleased to be here. Uh, what I'd like to do now is open this space, uh, make it a, a sharing space, uh, uh, a learning space, uh, a friendly friendship space, a place of building relationship, and um, a place where it, uh, a sacred space, and a space where you can speak what's in your heart. And to do that, I'll say a few words to the Creator. Kachimigwich Jemnado, thank you, Creator. Thank you for, for everything you've put in our homelands to help human beings to live well. We, um, we are committed to protecting and respecting and honoring the Mother Earth and the natural laws of the Creator. We will be respectful and bear true covenant to the first peoples of this land. We seek their guidance and, the place, of the gran and place the grandmothers at the center of our circle of humanity and wisdom. I fully acknowledge that I am s stepping into a covenant with, with Turtle Island, with the Mother Earth. We thank you for all the trees, the plants, the rivers, and the streams. We acknowledge and honor the, all the insects and everything that helps the plants to grow. We acknowledge and honor our medicines and our ceremonies. We thank you for our ability to comfort each other in times of trouble and anguish and to bring peace to one another. We thank you for our Father, the sky, and for our Mother, the earth, and for all the things that live beneath the surface of the earth. We remember our friends and family who are ill, whether mentally, physically, or through addictions, and we hope they have a good day today and that they come back to us soon as role models and as mentors. And we remember to live our lives with great respect for all living things. Kachimigwich, 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 Kachimigwich. Thank you very much. I'm, it's a real honor to be here today. Thank you. La gardienne de Savoie, Anishinaabe Monique, a parlé de la relation et de la réciprocité entre l'humanité et de la création tout entière. Merci de nous partager vos enseignements. Miigwech, thank you, Knowledge Keeper Manach, for your very important message that we should all heed. Merci aux gardiens du Savoie Manach pour votre message très important dont nous devrons, devrions tout tenir compte. 
Every February, Canadians of all backgrounds celebrate Black History Month by recognizing and celebrating the recent and historical contributions of Black Canadians to our country. For more than 400 years, Black Canadians in their communities have made, whew, I didn't think I would get emotional. <laughs> I stand on very firm shoulders. For more than 400 years, black Canadians in their communities have made diverse and vital contributions to our national identity and our nation's success. February 2023 marks the 28th official Black History Month, and this year's theme is Our Stories to Tell, opening a dialogue for black communities in Canada to share their story, rich history, success, sacrifice, and triumph. It is a time to acknowledge and celebrate the many contributions black communities from across the, the country have made and continue to make in shaping, shaping Canadian heritage and identity. We all have a story to tell. And it is our collective responsibility to listen to the voices of those affected by racism, acknowledge inequities, and become allies in creating a just and inclusive Canada from which we can all benefit. Our shared history reminds us all of how far we've come, but it also helps us chart the path for where we want to go. Chaque année au mois de février, les Canadiens de toutes les origines célébrant les, le mois de l'histoire de Noir en honorant et en célébrant les contributions récentes et historiques des Canadiens de race noire à notre pays. Depuis plus de 400 ans, les Canadiens de race noire et leur communauté ont contribué de manière remarquable à notre identité nationale et au succès de notre nation. Le mois de février 2023 marque le 28e mois de l'histoire des Noirs et le thème cette année est le suivant à nous de raconter permettant un dialogue avec les communautés noires du Canada afin de partager leur vécu, leurs histoires, le succès et leurs triomphes. Une occasion de reconnaître et célébrer les nombreuses contributions que les communautés noires de partout au pays ont fait et continuant de faire pour façonner le patrimoine canadien et son identité. Nous avons tous une histoire à raconter et il est de notre responsabilité collective d'écouter ceux qui vivent les répercussions du racisme, d'accepter qu'il existe des inégalités et de devenir des alliés. Dans le but de créer un Canada inclusif et juste, afin que nous puissions tous en tirer les bienfaits. En plus de nous rappeler le chemin que nous avons parcouru, notre histoire commune nous aide à tracer la voie dans la direction que nous voulons prendre. In a few moments, you will all be sworn in as new Canadian citizens. This is a very proud moment for each of you. Your initial decision to come to Canada meant different things depending on your journey. For some, it was an opportunity to make a better life for you and your children or to unite with a loved one. For others, it was to work in your field of expertise or to further your studies. And for some in this room, coming to Canada meant fleeing harm and persecution. While for others, it was a chance to have free expression of your beliefs and to live authentically in your truth with the freedoms and protection that this country offers. Regardless of brought has, what has brought you to Canada, you have all made sacrifices, you've left loved ones behind, you've overcome many obstacles and barriers, you've learned new things, maybe a new way of life or a new language, and you have demonstrated the hard work and determination that has brought you to this point. You have all found successes that have culminated in your taking this last step in becoming a Canadian citizen. I commend and congratulate you. Félicitations. Thank you for choosing Canada and for making the choice to become a member of the Canadian family. Dans quelques minutes, vous deviendrez citoyen canadien. C'est un moment de fierté pour chacun d'entre nous. La décision de venir au Canada révèle une signification qui varie selon le parcours de chacun. Pour certains d'entre vous, c'était l'occasion d'avoir une vie meilleure pour vous-même vous et pour vos enfants ou de vous unir avec un être cher. Pour d'autres, cela signifie travailler dans votre domaine ou poursuivre vos études. Pour d'autres encore, venir au Canada signifie fuir les préjudices et la persécution, ou bien, ou bien d'avoir l'occasion de pouvoir exprimer librement vos convictions et de vivre de manière authentique. En un temps fidèle à vous-même, grâce aux libertés et, la, et à la protection offerte ici. 
peu importe ce qui vous a amené au Canada, vous avez tout fait des sacrifices, quitté des proches, surmonté de, de nombreux obstacles, fait des découvertes, peut-être un nouveau mode de vie ou une nouvelle langue, et vous avez travaillé fort et fait preuve de détermination pour parvenir jusqu'ici. Vous avez tous connu des, des, des succès qui ont abouti à cette dernière étape qui vous permettra de devenir citoyen canadien. Toutes mes félicitations. Je vous remercie d'avoir choisi le Canada et pris la décision de devenir membre de la fi, fa, famille canadienne. Your journey and your stories will now be added to our wonderful Canadian mosaic that makes this country so great. As a friend once told me, you are your ancestors' wildest dreams. So I encourage you to continue to hope, dream, and aspire to all that you can imagine. Votre parcours et vos histoires s'ajouteront maintenant à notre merveilleuse mosaïque canadienne qui fait du Canada un pays si formidable. Une amie m'a dit une fois que j'étais le rêve le plus fou de mes ancêtres. Ainsi, je vous, je vous encourage tous à continuer d'espérer, ainsi qu'à rêver et à aspirer à tout ce que vous pouvez imaginer. La citoyenneté canadienne s'accompagne de nombreux, de nombreux droits et de nombreuses responsabilités. Au Canada, nous parlons l'anglais et le français. Nous sommes également un pays démocratique grâce aux nombreux militaires qui se sont battus et ont perdu la vie pour notre nation. Nous sommes également reconnaissants aux nombreux pionniers qui ont lutté pour nos droits et libertés. En tant que Canadiens, nous respectons les droits et libertés individuelles tels qu'ils sont énoncés dans notre charte. Tous les individus sont égaux devant la loi et, loi, et vous avez désormé le droit et la responsabilité de voter, voire même de vous présenter comme candidat aux élections municipales, provinciales et fédérales. Vous êtes libre de vivre et de travailler dans n'importe quelle province et territoire et vous bénéficiez aussi de la liberté de conscience, de religion, d'association et d'expression. Canadian citizenship comes with many rights and responsibilities. We are a proudly bilingual nation, and we are also a democratic country, thanks to the many military service personnel who fought and lost their lives in order for us to live the life that we are so very fortunate to have. And we're also immensely grateful to the many trailblazers who have advocated for our rights and freedoms over the years. As Canadians, we respect individual rights and freedoms as outlined in our charter and other human rights legislation. All people are equal under the law, and you now have the right and the responsibility to vote and possibly run as candidates in municipal, provincial, and federal elections. You are free to live and work in any province or territory, and you also have freedom of conscience, religion, association, and expression. Vous démontrez votre responsabilité en embiaisant à la loi, en faisant du bénévolat et en, et en aidant les autres membres de votre communauté. En agissant ainsi, nous contribuons à la sécurité et au caractère chaleureux de nos communautés. Nous approfondissons notre connaissance du Canada, nous partageons nos meilleurs à toutes les unes avec les autres et nous brissons les barrières qui peuvent s'ériger entre nous. Nos droits et nos responsabilités en tant que Canadiens sont réellement ce qui rend notre pays si spécial. You show your responsibility by obeying the law, volunteering, and helping others in your community. And by doing so, we help to keep our communities safe and welcoming. We deepen our knowledge of Canada. We share our very best attributes with each other, and we break down barriers that may exist between us. Our rights and responsibilities as Canadians is truly what makes our country so special. And so as new Canadians added to this Canadian mosaic, your journey and your story are very important components of the Canadian story. Your experiences, your imagination, your hopes, your dreams and desires are what Canada needs in order to be strengthened and to innovate and grow. And your story has the ability to take on new meaning starting today with this final step to join our Canadian family. Comme nouveau Canadien, si s'ajoutant à cette mosaïque canadienne, votre parcours et votre histoire sont des éléments très importants pour l'histoire du Canada. Notre pays a besoin de vos expériences, de votre imagination, de vos, de, de vos espoirs, de vos rêves et de vos désirs pour devenir plus fort, innover et progresser. Votre histoire peut, peut, peut prendre un nouveau tournant à partir d'aujourd'hui, à la suite de cette dernière étape qui vous permettra 
de vous jo joindre à la famille canadienne. I would now like to introduce the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, the Honourable Sean Fraser, to provide some words of welcome and to administer the oath of citizenship. J'aimerais maintenant inviter la Ministre d'Immigration, Refugiés et Citoyenneté, Sean Fraser, à vous partager quelques mots de bienvenue ainsi qu'à administrer le serment de citoyenneté. Good afternoon, uh, bonjour. Uh, but before we get underway, um, uh, the folks who are here who are becoming citizens, can you raise your hand? I can't tell you how amazing it is to be surrounded by people who are choosing to become Canadian. It reminds me that we've won a lottery of birth, those of us who were born here, uh, to see people who sometimes came to Canada by choice uh, or who are happy to be here as a result of circumstances beyond their control. Uh, the pride with which people embrace becoming Canadian uh, reminds me of just how lucky I am. Uh, before I get too far, I want to acknowledge my colleagues, uh, not just those who are on the, the platform stage, uh, my sec uh, parliamentary secretary, uh, le secretaire parlementaire, Marie-France Hollande, and my former boss, uh, when I was uh, her parliamentary secretary, the Honourable Mona Fortier, President of the Treasury Board and Member of Parliament for Ottawa Venier. Uh, C'est un privilège immense uh, pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et merci uh, pour l'opportunité pour reconnaître uh, l'histoire de les uh, peuples autochtones du Canada. Uh, la réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité pour les Canadiens et Canadiens. Elle est essentielle pour notre pays, son présent et son avenir. Puisque vous avez choisi de faire du Canada votre chez vous, nous vous encourageons à vous informer sur ces pays et les peuples autochtones au Canada, notamment l'histoire de pensionnat et l'importance de traiter. Today is an important day. It's an exciting day uh, because we're not just having an opportunity to uh, welcome 21 new citizens to the Canadian family. We also have an opportunity to commemorate Black History Month, an important opportunity to celebrate the contributions of black Canadians, but also recognize some of the more challenging chapters of Canadian history. Le thème du mois de l'histoire des Noirs de cette année est à nous de raconter. C'est une occasion d'écouter alors que les nombreuses communautés noires diverses et dynamiques et les grandeurs du pays racontant leur propre histoire. Qu'elles soient ici depuis 4 ans ou 400 ans, elles ont toutes fait du Canada un meilleur endroit où vivre. De nombreux événements communautaires auront lieu pour les mois de l'histoire des Noirs et je vous invite à y participer. Um, if you'll allow me to... Uh, break from my uh, prepared remarks. Um, it's incredible, uh, the history of Canada and the role that newcomers have played. As our judge so uh, articulately uh, pointed out, there's many reasons that people come to Canada. Some come seeking economic opportunity for themselves. Others come to be reunified with family members they love and have been separated from. Others come not by choice, but because they're fleeing violence, war, or persecution. Whatever the reason, I'm so glad you're here. Canada's history is uh, a history uh, of immigration, with the exception of Indigenous peoples. The opening chapter of every family's history in this country was written by a migrant. My family showed up in Nova Scotia 250 years ago, not 10 minutes from where I live today. And they came from Scotland for what it's worth, and the cultural ties I have to the ancestors I will never meet uh, still form part of who I am. 250 years later, across the Atlantic Ocean, I somehow grew up playing the bagpipes in Nova Scotia. The reality is our country is a patchwork of communities that have developed through patterns of migration over the course of our nation's history. And it continues to define very much who we are today. There's no one way uh, to be Canadian. There's 38 million ways to be Canadian. There's no instruction booklet or recipe that tells you how you're going to live the life uh, that you will enjoy after today. But you will have the opportunity to define what it means to be Canadian uh, through your own words through your own actions, and we're going to count on you not to lose the person who you were before today as you seek to contribute to the social fabric of Canada as a citizen of this country. You know, I reflect often before I come into citizenship ceremonies about uh, what it means to be Canadian and the values that we share, uh, values of equality and justice and uh, the opportunity to pursue a better life for yourselves and for your families. And the decision you're making today, by the way, is not just going to benefit you, it's going to be your, benefit your families for many, many ger generations to come. I think sometimes of the values that are most important, the values that we sometimes embed in our foundational legal documents, like the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
that we sometimes hold on a pedestal uh, that represent the very best of what it means to be Canadian. But I also reflect on some of the times where we fell short of the values that we often speak so proudly about. I'll reflect on two stories from my own community, given that we're commemorating Black History Month today as well. I live today five minutes from the Roseland Theater, where Viola Desmond was removed uh, for having the audacity to sit in the whites-only section of that theater. She was convicted for failing to pay the difference in the price ticket between the portion of the theater that was reserved for African Nova Scotian people. She was charged and was held criminally responsible for many years before she was finally pardoned. You know, I sometimes uh, find it odd uh, that we at home are now proud of the uh, history that's taken place there, but through a conversation with my colleague just the other day, Mr. Fergus, who is one of the most inspiring parliamentarians that I have the privilege to work alongside, he reminded me that it's not a coincidence that our community feels pride. Because we live in a country where we don't only acknowledge the shameful parts of our history, we live in a country where we can openly discuss them and work to overcome those shameful chapters in our history. Just a few years ago, Viola Desmond was pardoned officially and now graces the $10 bill, a piece of currency that was recognized as the International Banknote of the Year just a few years ago. In my hometown, just a few hundred meters uh, from where the vessels that brought the early Scottish settlers to my community was the founding site of the number two construction battalion, Canada's first and only all black battalion. More than a hundred years ago, these were brave men who fought not only for their country, but for their right to do so. To see that people were discriminated against during a time of need when the world was uh, per, uh, supposedly fighting against injustice on the other side of the world, we didn't necessarily do the best job of defending the rights of people who needed to pursue equality at home. When they did return home, these Men were not given the hero's welcome that uh, people who looked like me received who fought in that war. And despite the discrimination that they suffered, through the advocacy of the African Nova Scotian community, who's been a part of my province for more than 400 years, we have now properly offered an apology, working with the community, and uh, continue to commemorate their contribution uh, through uh, cultural displays that will be at national museums, through commemoration on uh, official currency of Canada, and continuing to work with the community to identify opportunities how where we can uh, build into our nation's history books and understanding for all Canadians the contribution uh, that these uh, brave men, these brave black Canadians made to our war effort. By continuing to overcome the obstacles uh, that have been put in place and recognizing the wrongs of the past, I think we can better understand what's very special about Canada, the continued pursuit of uh, being better and being more inclusive. And I think back uh, about our migration history and the communities that have come to define Canada's population today. And it's essential that we continue to demonstrate that we're willing to work with communities who've been wronged if we're going to continue to attract the world's best and brightest to choose Canada in the years ahead. You know, I think about what citizenship means. Although you will have certain rights to vote, to seek elected office, to enter this country freely, uh, citizenship is so much more than a legal status. Citizenship is a daily act. You might become a, citizenship to, a citizen today, but you will be a citizen every day you wake up and every night you go to bed for the rest of your life. When I think about what it means to be a citizen, I think about the people who were delivering groceries during the COVID-19 pandemic to vulnerable seniors who were afraid to go out into their community for fear they might contract a deadly illness. I think about the people, including one of my friends and neighbors, Tara Kadad, a newcomer to Canada from Syria, who after having been supported by Canadians to develop a new business in our community, saw the forest fires break out in Fort McMurray and started a campaign to raise money for vulnerable Canadians. And he told me that Canadians were there for his family in his time of need, and he was going to make sure he was there for Canadians in their time of need. I think about Hurricane Fiona in my own backyard, when we saw donations pouring in from across the country and neighbours checking in on one another to make sure that people were okay in the face of a natural disaster that had a severe impact on my community. That's what citizenship represents to me. C'est pour vous de déterminer les prochains chapitres dans l'histoire du Canada. C'est essentiel pour vous de faire une contribution de la fabrique sociale du Canada pour l'avenir. Without your uh, continued attention to making Canada a better place to call home, we have no hope. But knowing that you're making the choice to come to Canada and to become a citizen and make a contribution, 
I have as much hope as any person in any country of the world that the years ahead look very bright. As lucky as you may feel uh, to become a citizen today, I can tell you it's Canada who is lucky to have you. Vous apportez une richesse à notre pays et je suis certain que vous continuerez à enrichir la vie de ceux qui vous entourent. J'espère que les autres Canadiens feront de même et apporteront de la richesse à votre vie. To conclude, I want to say uh, in advance to my fellow Canadians, merci, félicitations, and welcome home. Thank you so much. Thank you, Minister Fraser. We will now proceed with the oath of citizenship. All candidates who are 14 years of age and older are required to take the oath. If there is any doubt that you have taken the oath, you will not be called forward to receive your certificate today. Children under 14 years of age do not have to repeat the oath, but can if they wish. Merci. Monsieur le ministre Fraser, nous allons maintenant procéder au serment de citoyenneté. Tous les candidats de 14 ans et plus sont tenus à répéter le serment. S'il y a un doute quant au fait que vous avez répété le serment, vous ne serez pas appelé, invité à vous avancer pour recevoir votre certificat aujourd'hui. Les enfants qui ont moins de 14 ans ne doivent pas répéter le serment, mais peuvent le faire s'ils le désirent. You must repeat the oath in English or French or in both languages after the minister. You are encouraged to repeat in both languages as a symbolic gesture of your commitment to respecting Canada's two official languages. Vous devez répéter le serment en français ou en anglais ou dans les deux langues après le ministre. Nous vous encourageons à le faire dans les deux langues. Ce geste symbolisera votre engagement à respecter les deux langues officielles du Canada. Minister Fraser, we'll start by saying I swear, but you have the choice of saying either I swear or I affirm. Minister uh, Fraser commencera par dire je jure, mais vous avez le choix de dire je jure ou j'affirme solennellement. Will the candidate for citizenship please stand and raise your right hand in this manner? If you choose to swear the, the oath on a holy book, Please place it in your left hand. Les candidats à la citoyenneté sont priés de se lever et lever la main droite de la façon suivante. Si vous choisissez de prêter le serment sur un livre saint, veuillez le placer dans votre main gauche. At this time, we invite all those in attendance here today to stand, raise their right hand and repeat the oath if you wish. If it is a demonstration of your commitment to Canada, but it will not make you Canadian if you are not one already. <laughs> Tous ceux présents ici aujourd'hui peuvent aussi se lever, lever la main droite et répéter le serment si vous le désirez. Ce geste démontrera votre engagement au Canada, mais ne fera pas de vous des Canadiens si vous n'en êtes pas un déjà. Minister Fraser, the candidates for citizenship are ready to repeat the oath of citizenship. Ministre Fraser, les candidats à la citoyenneté sont prêts à répéter le serment de citoyenneté. Excellent, merci. <coughs> Repeat after me. I swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada, including the Constitution, which recognizes and affirms the Aboriginal and Treaty Rights of First Nations, Inuit and Métis peoples, and fulfill my duties as a Canadian citizen. Et maintenant, voyez répéter après moi en français. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, le roi Charles III, roi du Canada, 
à ses héritières et successeurs que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris les constitutions qui reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus des traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai, remplirai loyalement mes obligations de citoyens canadiens. Félicitations à tout le monde, vous êtes canadiens. Congratulations, everyone, and thank you. Thank you. Please be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. We will now proceed with the presentation of certificate of Canadian uh, Canadian citizenship. When I call your name, please come to the front. After you receive your certificate, please go to, go to the, this table to, to, uh, to sign the, the oath of citizenship form and then return to your seat. Nous allons maintenant procéder à la remise des certificats de citoyenneté. Quand je prononcerai votre nom, veuillez vous rendre à l'avant. Dès que vous aurez reçu le certificat, rendez-vous à la table. Uh, se trouvant là où sont mes collègues, pour signer le formulaire de serment de citoyenneté et ensuite regagner votre place. Iwan Waku Ilma. <laughs> Sophie Christiane René Gislaine Bonnet Dassy. Mélin Commandero Borrego. Miguel Humberto Alfonso Comandero.
Andrew Philip Johnson. Ren Keriz Kaze Iteka. Lorin Maela Kirezi. Vizimana <laughs> Marie Chloé Loana Iwiteka. Gorav Raj Aurora. <laughs> Shivan Rora. Aditi Rora. <laughs> Adamu Andu. Carlos Enrique de Oliveira. Nadia Shukurova. Maxime Shikurov. <laughs> 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 
Oleg Shikurov. <laughs> Oleksandr Shikurov. Kailo Shikurov. So, and a big applause. Un grand applaudissement pour Nikita Shukurov. Nikita! Congratulations, everyone. Felicitations to all. And now a few words from our Prime Minister. And now, a few words from our Prime Minister. Prime Minister. Thank you for choosing Canada. We're so glad you're a part of our country, what it is today, and what it will be tomorrow as we build it together. Congratulations, Canadians, and welcome home. Merci d'avoir choisi le Canada. Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre pays, de ce qu'il est aujourd'hui et de ce qu'il sera demain alors que nous le bâtissons ensemble. Félicitations à vous, Canadiens, et bienvenue chez vous. At this time, I would like to invite Mr. Fergus to provide congratulatory uh, remarks. Mr. Fergus is a parliamentary, parliamentary secretary to the Prime Minister, member of parliament for Earl Elmer and member of the Black Caucus on Parliament Hill. À ce point, j'invite Mr. Fergus à prononcer un mot de félicitations. Monsieur Fergus est le secrétaire parlementaire du Premier ministre, le député de Hollelmer et membre du caucus des parlementaires noirs. The floor is yours, Mr. Fergus. Vous allez apprendre, chers nouveaux Canadiens, que c'est difficile à dire. C'est un problème quand on dit à un politicien la parole est à vous. Ah, voilà. Alors. Tout d'abord, j'aimerais euh, moi aussi euh, reconnaître que nous sommes rassemblés ici sur le territoire non cédé euh, des peuples algonquins euh, Anishinaabe, et nous en sommes très reconnaissants. Madame la juge, Madame uh, Elder, a knowledge keeper, Mr. Minister, and certainly my, uh, well, I'll first I'll start with uh, Madame Mike-Claude, uh, <laughs> Marie-France Lalonde, <laughs> and also my boss, uh, 
Madam, uh, uh, the Honourable Minister uh, Mona Fortier, uh, Mona Fortier, and the Prime Minister, I get to serve as their parliamentary secretaries. Uh, so it's uh, it's a pleasure to uh, be here with you and uh, joining the Prime Minister. I'd also like to uh, welcome, of course, uh, uh, from Maya uh, Basud, as well as uh, uh, Marlaya McLeod, uh, who are going to be uh, Mar Marlaya will be entertaining us a little bit longer with the words which you will come to know and love in terms of our national anthem. Tout d'abord, j'aimerais vous uh, prononcer quelques paroles concernant le mot de l'histoire des Noirs. C'est un, un mois qui était très important pour reconnaître la présence, la contribution, l'excellence des membres de la communauté noire ou des communautés noires à travers ce grand pays. Vous savez, et je sais bien que les gens qui sont des nouveaux citoyens le savent très bien, mais peut-être pas tous les autres Canadiens, euh, les gens qui sont nés ici, que les Noirs ont eu une présence ici au Canada, de, sur le sol, ce qui est devenu le Canada depuis euh, plus que 400 ans. Effectivement, c'était en 1604 qu'on avait, euh, qu avait noté pour la première fois la présence d'un Noir. C'était le, euh, le pilote pour Samuel de Champlain et l'interprète pour Samuel de Champlain. Son nom était Mathieu euh, d'Acosta. Alors, pour être un pilote de rivière, et pour être un, un interprète, il a fallu que ces gens-là étaient présents ici bien et bel avant <rire> euh, euh, le, le moment qu'on l'avait noté. Alors, cela veut dire que le Canada a été un pays qui déjà accommodé, bien, certainement les peuples autochtones nous ont accommodé les Européens, et ainsi de suite. C'est un pays où on a, comme mon, mon collègue s'en avait remarqué, qui est fait avec vague après vague de l'immigration au Canada. So Black History Month is an important month. Now, let me tell you why it's important, and you don't have to be black to appreciate it. In fact, let me tell you a little story about myself. When I was, I was born here in this country to immigrants, uh, who came from Jamaica and from Montserrat, a small little volcanic island in the West Indies. And when I were, where I was born in Montreal, was a, we were one of, obviously, a very, uh, we weren't many black people in that neighborhood. And it was a predominantly Jewish neighborhood, English-speaking Jewish neighborhood in a French city and province, Montreal, Quebec, in an English, largely, uh, country, Canada, and, and, and continent. So as I like to say it, I was a minority within a minority within a minority within a minority within a minority. <laughs> but that gives me something that all of you who have taken for the first time their oath of citizenship, that gives all of us something special. We see the world slightly differently. We can appreciate the world the way the dominant group is, and as new Canadians, you could see things that perhaps me as a guy who was born here just have just ignored. I don't see anymore. I've become a little house blind to it. Et c'est la même chose que j'avais, cette expérience que j'avais en, en grandissant à Montréal. Je peux apprécier le, le point de vue, la perspective du groupe dominant, mais j'avais une, une, une capacité de voir des choses autrement. I knew that uh, in growing up, you know, you know eating plantain and, and, and patties was just normal. <laughs> Everybody did that, didn't they? <laughs> Until I discovered that my friends didn't. I knew about shul long before I knew about school. <laughs> Et je savais que le français, c'est pas juste une langue qu'on parle, tu sais, uh, dans des endroits touristiques. C'est une façon de vivre et de voir le monde. Alors, en ayant une personne qui est un peu différent, j'ai pu avoir ce bilinguisme de l'esprit. On, on peut voir des choses de plus qu'une façon. Et ça, c'est une force. This is a strength that you bring as new Canadians. You can see things differently. And that gives you a richer appreciation of all the beauty, all the privileges that we have here 
to be here in this country. And I hope that realization of that beauty, the realization of that privilege, also gives you an inspiration to undertake those responsibilities of citizenship. We have a lot here in Canada. Some of you have uh, come, as has been mentioned, for reasons to seek a better life. Some of you come to seek safety. We have it here, and you have it now. And it's our responsibility to share that with each other and with the West, rest of the world. Alors, quand vous allez fêter le mois de l'histoire des Noirs, je vous invite à vous forcer à développer ce bilinguisme de l'esprit, de voir, d'entreprendre, de, de, de marcher dans les souliers de vos amis, de vos voisins, de votre famille noire, qui est aussi au Canada, et en adoptant cette perspective-là, Je pense que ça va enrichir toute votre perspective de ce qu'on a et toutes nos responsabilités en tant que Canadiens et en comme citoyens du monde. So, happy Black History Month, everybody, and enjoy it. Thank you, Mr. Fergus. Merci, Mr. Fergus. We now have a special performance by Maya Spoken. Nous avons maintenant prévu une prestation spéciale par Maya Spoken. Maya Spoken is an award-winning spoken world artist, singer, songwriter, educator, author, activist, speaker, and single mother. Her voice has great platforms, such as uh, TEDx, We Day, We Day, Historica Canada, CBC Arts, Poetics License, and more. She is the author of a poetry novel and uh, the found founder of two platforms giving women the space to be them themselves unapologetically. Particularly, <laughs> sorry. Um, work has also helped Ottawa artists financially in response to the COVID-19 pandemic. Maya Spoken is an artist of creation oral, laureate, chanteuse, and compositrice, educatrice, author, activist, orateur, and mère célibataire. Sa voix se trouve sur des plateformes, des plateformes comme TED, TEDx, WIDE, Historica Canada, CBC Arts, Poetic License, and, et d'autres. Elle est l'auteur du roman de poésie et la fondatrice de deux plateformes donnant aux femmes une scène pour être elles-mêmes sans réserve. Ses efforts ont aussi aidé financièrement des artistes d'Ottawa en réponse à la pandémie de COVID-19. Thank you. Uh, bonjour, hello, my name is Maya Spoken. Uh, I'm going to share a spoken word poem today and I invite you to snap your fingers if you hear something that you like. Um, this poem is dedicated to my grandparents uh, who migrated here from Jamaica and opened Ottawa's first black um, convenience store and grocery store. So this is in honor of them. They say that if you shoot for the moon, you can still land in the stars. But I know four black women who taught me that I didn't need to dream so small. Le ratage noir est ce qui se passe lorsque nous apprenons aux enfants qu'ils sont plus que le traumatisme que les générations précédentes ont dû endurer. Ils sont aussi la partie de l'histoire où nos vainquants et changeant le monde. I used to twist and turn while my mother parted my hair and combed my hair through every knot, only to one day turn to her and ask why getting my own daughter to sit still was so hard. Black legacy is strong-willed, tender-headed children, cocoa butter rubbed in melanin, rêvant comme Martin, chantant comme Marvin, écrivant comme Maya, et courant comme Bolt. 
Black people, do you know, every breath you take is a revolution. Vous êtes les rêves les plus fous de vos ancêtres, simplement en acceptant votre existence. Alors laissez vos cheveux être si gros qu'ils en deviennent choquants. If they say you're too loud, be louder. Live your life with pride, because black legacy is about more than accomplishing success. Il choisit de prendre le cimetière vide où il pensant que votre avenir serait et de les utiliser pour planter des graines qui deviendront des générations de liberté. Black people, do you know that you are a fire in a world desperate for light? Assez chaud pour guérir des nations tout en brûlant l'existence avec votre lumière. Aussi longtemps que le soleil brillera et que les étoiles illumineront le ciel, sachez que l'héritage n'est pas quelque chose dont vous ne devez vous rendre digne. Simply because it's a part of who you are in every way that you show up. Black people, if you know why the caged bird sings, now it's time to discover just how far she can fly. Thank you. And I love the snaps. <laughs> Thank you, Maya Spoken, for that moving piece. Merci. Now I invite citizenship judge Ivry to give a closing remark. Maintenant, j'invite la juge Ivry à donner son allocution, son allocution de clôture. Merci, Fatou. Tu es fantastique. <laughs> So wholehearted, before I go with my closing, wholehearted thanks to our IRCC staff, Fatou, our clerk of ceremony, and also to, also to Jean Robert and Jacqueline and Iman for their hard work, effort, and dedication to make the ceremony so wonderful. Je remercie chaleureusement le personnel d'IRCC, Fatou, notre greffière de ceremony, et aussi Jean Robert et Jacqueline et Iman pour leur excellent travail, leurs efforts, et leur enthousiasme qui ont permis la tenue de cette magnifique cérémonie. So congratulations one and all, félicitations à tous. We have 21 new Canadian citizens here with us today from nine different countries. This is truly a reflection of what Canada is all about. We embrace the uniqueness and diversity of each person and come together to accomplish our goals. And while very few of us share the same past, as Canadians, we can all share the same future. By working together, our accomplishments are limitless. Thank you for giving me the privilege to share in such a special day with you today. Nous avons avec nous ici 21 nouveaux citoyens canadiens de neuf pays différents. Cela reflète l'essence même du Canada. Nous mettons à profit la spécificité de chacun et la diversité et nous unissons nos efforts afin d'atteindre nos objectifs. Rares sont les personnes qui partageons le, le même passé, mais en tant que Canadiens, nous pouvons tous par partager le même avenir. Si nous collaborons, ce que nous pouvons accomplir est sans limiter. Je vous remercie de m'avoir accordé le privilège de partager vous, avec vous cette journée si spéciale. Vous avez beaucoup et à être fier. You have a lot to be proud of. Know that each and every one of you is a valuable member of our Canadian family. Your successes and your challenges belong to us all. And your journey to make Canada your home is now a part of the Canadian story. And you have the ability to add to that story and to create amazing new ones as Canadians. I wish you all much success and a long, peaceful and prosperous life in your chosen home. Sachez que vous êtes tous de membres précieux de la famille canadienne. Nous faisons notre vos réussites et vos difficultés. Votre parcours visant à faire du Canada votre patrice sans crite dorénavant dans l'histoire canadienne. Vous avez maintenant la possibilité de contribuer à cette histoire et d'écrire 
de nouvelles pages en tant que Canadien. Je vous souhaite bienvenue, uh, sorry, je vous souhaite beaucoup de succès et une vie longue, paisible et prospère dans ce pays que vous avez choisi. Un moment, s'il vous plaît. Now it's time to wave our flags and cheer. Maintenant, il est... Wow! Oh! Un moment, s'il vous plaît. Maintenant, il est temps d'ajouter nos, uh, nos drapeaux et d'applaudir. So are you ready? Vous êtes prêts? Okay, congratulations, félicitations, and welcome to the Canadian family. Bienvenue dans la famille canadienne, tout le monde. Bravo, bravo, bravo. <laughs> Thank you, merci, Judge, uh, Judge uh, Ivry, sorry. <laughs> to the new Canadians today, you will be singing O Canada for the very first time as a Canadian citizen. This is now your national anthem. Sing it with pride. We will be singing a bilingual version, but you may choose to sing in English or French or bilingually. O Nouveau Canadien, aujourd'hui, Vous chanterez le Haut Canada pour la toute première fois en tant que citoyen canadien. Ce hymne national est maintenant le vôtre. Chantez-le avec fierté. Nous chanterons une version bilingue, mais vous pouvez le chanter en français ou en anglais ou dans les deux langues. We invite, every, we invite everyone to join in the singing of Haut Canada, which will be led by Maria McLeod. Nous vous invitons tous à chanter le Haut Canada qui sera entonné par Maria McLeod. Maria McLeod is a 17 years old Ottawa artist, singer, songwriter, musician, performer and producer. Um, currently in her final year of the vocal music program at her high school. Known as Miss McLeod to her fans, uh, she dropped a fourth album in 2020 and is currently releasing songs for a mixtape. We are overjoyed to have uh, singing uh, the national anthem today. Malia uh, McLeod is an artist d'Ottawa, aged de 17 ans, dans sa dernière année du programme de musique vocale à son école secondaire. La chanteuse, compositrice, musicienne, interprète et productrice connue sous le nom de Miss McLeod a lancé son quatrième album en 2020 et sort actuellement des chansons pour son mixtape. Nous sommes ravis qu'elle chante l'hymne national aujourd'hui. Please all rise for the singing of our national anthem. Veuillez vous lever pour entonner notre hymne national. Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command, car ton bras est porté l'épée, il s'est porté la Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Thank you. Thank you, Miss McLeod, for the wonderful rendition of our national anthem. Merci, Miss McLeod, pour la merveilleuse interprétation de notre hymne national. Please be seated. 
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. I will now invite Monique to give a um, traditional closing. Uh, je vais inviter maintenant uh, Monique pour sa, um, uh, son allocution de fermeture. Merci. <laughs> I'm reminded of a, uh, sort of I'll give you the Coles notes of a story that we have. It's one of our creation stories. And it talks about how the creator gave us the gift of life. And after much deliberation, um, human beings, animals, all of creation, because of course the creator made the rest of creation first, and we were made last. And so we all took this gift of life, this gift of light, and we each took a piece of it, and we put it inside our chest, and put it in our hearts, knowing that we could use this life, this light, to, um, to share with one another. And if somebody is feeling down, if somebody is feeling sad, uh, not only do uh, we help them when we share our life and our light with them, but uh, we feel stronger as a result. And it's this working together, it's this sharing of life that I think really makes uh, a community and I, I like to believe that, um, that you've joined our community and that, uh, uh, and that uh, we will now be able to share uh, this gift of life and make us all stronger. So I'd like to close this wonderful ceremony with a few words to the Creator. Kachimigwich Jemnido, thank you, Creator, for the water, for the plants, for the trees, for the ones who fly, for the ones who swim, for the ones who crawl for the furred, for the feathered, for the four-legged, and for the two-legged. And thank you for bringing everyone here together today with open hearts, with open minds. Help us to see truth. Help us to hear beauty. Help us to speak with kindness and with compassion. And help us to work together for the betterment of all of our communities. Kachimigwich. Kachimigwich, Kachimigwich, Kachimigwich. Congratulations. Welcome. The Joshig. Welcome. Thank you. Knowledge Keeper Monique, thank you for sharing um, your teaching with us. Miigwech. Merci de nous partager vos connaissances. Congratulations to new citizens. On behalf of IRCC, I'd like to thank, you, to thank everyone who participated in today's ceremony, including our special guest. It was a delight to have you with us. I invite everyone to stay for a small reception. Félicitations à tous les nouveaux citoyens. Au nom d'IRCC, je souhaite remercier tous ceux qui ont pris part à la cérémonie d'aujourd'hui, y compris nos invités spéciaux. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous invite tous à demeurer pour une petite réception. Please remain standing while the judge and special guests exit the stage area. Veuillez rester debout euh, en... Veuillez vous lever pendant que la juge et les invités d'honneur quittent la scène. Please stand. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. This ceremony is now closed. La cérémonie de citoyenneté est maintenant terminée. New citizens are asked to please remain in their seat for further instruction. Les nouveaux citoyens